Lån! Skunt! Utøy av 22. juli er filmen jeg ikke skjønner noen tør ta på seg lager, og jeg er faktisk nesten litt redd til å få anmelde den. latest headlines from BBC News. At least 87 people have been killed in two attacks in Norway. Før jeg begynner med den anmeldelsen, så kan jeg si at jeg gleder meg ikke til å anmelde filmen, fordi dette er en så trist og vond hendelse. Og for meg, så, jeg synes det er så korte tid siden at det blir vanskelig å se objektivt på filmen. For det er en film, og jeg skal anmelde den som en film, men hendelsene er hendelser som... Folk er veldig opptatt av, og jeg tror det blir nesten politisk ukorrekt å si noe vondt om filmen. Så det er en vanskelig oppgave for mig. Regissør på filmen er Erik Poppe, som er kjent fra Kongens Nei og Hawaii Oslo. De som skrev filmen er Anna Bakkevik, som er mest kjent som skuespiller, men nå skriver åtte episoder av Frikjent. Siv Eliassen, hun har derimot skrevet veldig mye forskjellig, blant annet Frikjent. Filmen starter cirka 12 minutter før Skytingen begynte på Utøya, 22. juli 2011, og det ble i stor grad fortalt rundt ei jentas opplevelse av denne kanskje verste dagen i moderne norsk historie. Jeg har veldig stor respekt for at Erik Poppe sa ja til å lage filmen. Jeg ikke skjønner jeg hva tankegods han må ha som takker ja til oppgaven. Jeg, jeg hadde ikke laget denne filmen om jeg fikk 10 millioner for det, for jeg, jeg hadde ikke visst hvor jeg skulle begynne. Jeg hadde ikke visst hvor jeg skulle gå uten å såre noen. Jeg tror ikke du får laget denne filmen sånn som du ønsker. Denne filmen har ingen musikk. Lydene som er i filmen, det er kvister som knekker, springende bein, skrik fra barn og unge, eh, veldig høylytt skyting her og der, som kommer fra ulike kanter. Du, du klarer ikke alltid å høre helt hvor de kommer fra. Dialogen i filmen er sikkert 95 prosent mellom folk som ligger og visker bak en busk, eller bak en åskam, eller bak en haug, bak et tre, og gjemmer seg. Så det er ikke sånn veldig mye sånn normal dialog. Tema i filmen er jo så grusomt som går an å være, sett med norske øyne, og egentlig med alle menneskers øyne, for det, det, det er barn og unge, som er ganske skyldige, som blir drept brutalt. Det blir ikke sånn veldig skildret i filmen, annet enn at du aner det, og du ser det litt på avstand, og du hører det, og du hører skrik, og... men du ser retselen i øynene til disse barna som, som springer rundt, og det er ganske sterkt. Og det, det er noen scener her i filmen som er veldig, veldig sterke, både sterke som er sin gode scener, og det er også scener som bare er smertefulle, fordi du vet at dette har skjedd, med gjerne folk som snakker samme dialekten som deg, eller, eller som meg. Det er jo ikke det at de er mer verdt om de snakker den ene eller andre dialekt, men det har litt med å gjøre at vi kjenner oss igjen og vi lever oss inn i det, fordi det, er, det kunne vært naboen, sant? Andrea Bernsen, som spiller Kaja, jeg synes hun gjør for det meste en veldig god jobb. Hun har sikkert en stor fremtid på, på norsk film. En del av de andre skuespillerne varierer litt. Det kan selvfølgelig også være litt regissøren sin feil, som gjerne ikke har klart å få helt det beste ut av dem. Men det er litt sånn variabelt her og der, som tar mig litt ut av filmen. Jeg skal jo nevne så at en god del av disse skuespillerne er ganske unge, så jeg vet ikke, jeg kanskje ikke skal forvente like mye av dem. For det, det, denne filmen, det er jo ikke så veldig teatralsk etter. Det handler om å være veldig nær på jord og, og menneskelig, og det er kanskje litt vanskeligere å spille. Spesielt for de som ikke har all verdens rutine med seg. Filmen kommer noen filmatiske grep og twister og... Hendelser som kanskje var et forsøk på å være litt smarte, eh, kanskje skulle overraske deg litt, eller skremme deg litt, eller lage det litt spesielt for deg, spesielt mot slutten. Eh, de tvisterne og hendelsene kunne du se en mil unna, så det ble litt sånn, ah, ok, nå skjer det, nå skjer det, nå skjer det, han har på de klærne for de, ja. Så du fikk, eh, for, i alle fall jeg fikk veldig mye sånn, veldig lite overraskelser. For meg så hadde nok dette fungert enda bedre som en dokumentar. Kanskje jeg har hatt en fortellerstemme, kanskje jeg har hatt noe bakgrunnsmusikk og oversiktsbilder. Altså, selvfølgelig, det var jo interessant å se hvordan disse barna reagerte, hvordan uh, de, de så ut i skogen der de sprang og sånn. Jeg, jeg følte at det alt var ting jeg hadde fått med meg før. Det ble bare på en måte å gjenfortelle det samme på samme måten som jeg hadde hørt det og så gnir det litt ekstra inn, men allikevel være veldig vare for å ikke vise gjerne ekspresjonen og sånn. Så det ble litt sånn amputert, synes jeg. 
shaky cam scenerna kan man hoppa för de personen som håller det går och det är er säkert sånt för det ska föllas autentiskt eller något sånt eller för det ska ha det skickliga hjul på kamera i skogen jeg vet jag men i alla fall så föles det jag blev ju direkt kvalm personen jag såg filmen och blev faktiskt kvalm Och det är er lite av fel grunder. En ska bli kalm av händelserna på filmen i en sån film, inte av att kamera hoppar och du blir bilsyk och allt det på sig av och av sig på. Så jag skulle nog att det var gjort på en lite annan måte, men för det blev väldigt Blair Witch Project på att du visste allt som kom att ske. Jag tror det svårt att man kan få en skicklig god film om detta tema för minst. 15 till 20 år till för jag tror känslorna har lagt sig. Konklusionen min är er att du kanske visar den filmen med något sårande eller kontroversiellt. Därmed så är er det ikke så väldigt stor värde i filmen. Därmed syns det filmen borde bli lagt. Ett duktigt filmteam har haft väldigt lite att jobba med. De har löst uppgiven på en väldigt fin måte syns jag i fallet att de hade lov och kan de följt det de kunde göra. Så det är er inte en dålig film på något måte, det är er bara Jeg føler ikke han har så mye å si. Vi trenger den ikke. Jeg tror ikke han gjør så veldig godt for noen. Så dommen fra Kenny P er 6 av 10 fra Kenny P. Som sagt, på ingen måte er dårlig film, men for mig litt unødvendig film. Til slut så vil jeg gärna rette et litt kritisk syn på media i forhold til den filmen her. For det er den, uh, uten at jeg skal dra alle under en kram, fra mitt ståsted så ser det ut som om Nästan kvar en medie som är er känt i Norge har gett filmen Tärningkast 6 och kanske här och där en Tärningkast 5 men för mesta full pott på den filmen. Jag tror inte att de kan mena det. Alltså detta professionella filmsyns alltså leva av dessa ting här och filmen har en god del fel han mangle en del brott. han mangle några flärande ståsted. Han har manglar som film då ingenting med filmen så tyder på att detta är er toppkaraktär. Ant ja, att tema är er fryktligt viktig. Tema är er väldigt vont och jag tror inte den här filmen blir regnad som en tärningar sex film om någon år när ting har roat sig lite grann. Så jag syns kanske att media i Norge är er lite feige. Jag får väntligt mer av det. Media är er på en måte de som ska sätta dagsorden, de ska vara lite kontroversiella och sånt där. Det har de inte klart här så Men nå, blir det greit slakta i stedet, for å være litt uenig. Anywho, tusen takk til de som så denne videoen. Veldig kjekt om dere gir en tommel opp hvis dere likte videoen. Eh, det blir fort en tommel ned hvis du ikke likte den også, men eh, hvis du synes kvaliteten på videoen er i alle fall ok, så setter jeg seg pris på en tommel opp i hvert fall. Men foruten det, følg oss på Facebook, der skjer en del ting. Følg liveshowet vår på søndager, der er det mye vår moro, vet du. Ikke minst, vi har Instagram som vi jobber litt med, Twitter, hiver vi ut, litt takk hvert. Ja, fyll oss generelt. Vi snakkes. Would you like to know more? Det er den beste flottgjengen. Siden det er mye, mye større flott og karakteristisk. Velkommen til skolen! Han er overrevet at alle, for alle sier «Åja, jeg elsker Sopranos», men jeg...